தமிழ் சினிமாவுடைய மிக முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்று சாந்தி தேட்டர் ஆனந்த் தேட்டர் உரிமையாளர் ஜி உமாபதி கிட்டே இருந்து சிவாஜி இந்த தேட்டரை வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் சிவாஜி நடித்த படங்கள் மட்டுமே இந்த தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சிவாஜி சினிமாவில் நடிப்பதை குறைச்ச உடனே மற்ற படங்களையும் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பிரபு நடித்த படங்கள் சிவாஜி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்கிற படங்கள் விக்ரம் பிரபு நடிக்கிற படங்களையும் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரஜினி நடித்த சந்திரமுகி படம் எட்நூறு நாட்களுக்கு தாண்டி ஓடினதும் சிவாஜி நடித்த திரிசூலம் ஒரு வருஷம் தாண்டி ஓடினதும் இந்த சாந்தி தேட்டரில் தான் ஒரு காலத்தில் வெளியூர்லேருந்து சென்னை வர்ற ரசிகர்களுக்கு சிவாஜியுடைய சாந்தி தேட்டர் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவே இருந்துச்சு காலத்துக்கு ஏற்ப தேட்டரில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க குளிர்பதன வசதி நவீன ஆடியோ சிஸ்டம் சொகுசு இருக்கைகள் எடுப்பான முகப்பு தோற்றம் அப்படின்னு பல மாற்றம் கண்டது இந்த சாந்தி தேட்டர் கடந்த சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தேட்டரை ரெண்டாக பிரித்து சாய் சாந்தி தேட்டர் உருவாக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது தேட்டரை இடிச்சுட்டு வணிக வளாகத்துடன் கூடிய தேட்டர் கட்டப்பட இருப்பதாக பிரபு முன்னாடியே தெரிவிச்சிருந்தார் ஆனால் இப்போது தேட்டர்கள் எதுவும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அலுவலக தேவைக்கான இடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது ஆறு மாடிகள் கொண்ட இந்த வளாகத்துடைய மொத்த பரப்பளவு எண்பத்தேழாயிரம் சதுர அடி பிரபு இந்த தேட்டரை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தேட்டர் கூட கூடிய கட்டடத்தை கட்டவே முடிவு செஞ்சுருந்தோம் ஆனால் ஒட்டுமொத்த குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய விருப்பத்திற்காக அலுவலக கட்டடமாக கட்டப்பட்டிருக்கு பெரிய ஐடி நிறுவனங்களுக்கு இந்த இடம் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பிரபு சொல்லியிருக்காரு சாந்தி தேட்டர் போல் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு தேட்டர்கள் அடையாளங்களாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி சினிமா இருக்கிற நிலையில் தேட்டர்கள் நடத்துவது ரொம்பவுமே கஷ்டம் அப்படிங்கிறத சிவாஜி குடும்பத்தினர் நல்லாவே உணர்ந்து இந்த முடிவை எடுத்திருந்தாலும் சென்னைக்கு அடையாளமாக திகழ்ந்த இந்த தேட்டர் பல சினிமா ரசிகர்களுக்கு நிச்சயம் ஏமாற்றத்தை தான் அளிக்கும்